കേരളത്തെ നടുക്കിയ മഹാപ്രളയശേഷവും ആശ്വസിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇതുവരെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല വ്യാപാര വാണിജ്യ മേഖലകൾ തകർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനത്തിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് നൽകിയിരുന്ന വിനോദസഞ്ചാര മേഖല ആളില്ലാതെ ശൂന്യമായി തീർന്നത് വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളും കേരളത്തെ കൈവിട്ടതോടെ കേരളത്തിന് ചോരുന്നത് മുപ്പത്തി മൂവായിരം കോടിയുടെ വരുമാനം സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയായതോടെ ടൂറിസം മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിൽ പ്രതിവർഷം ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം നൽകിയിരുന്ന ടൂറിസം മേഖലയിൽ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ആരും എത്തിനോക്കാനില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് ടൂർ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി ആകെ ലഭ്യമായ ഹോട്ടൽ മുറികളിൽ അറുപത്തി ആറ് ശതമാനവും ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വെറും ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണിത് പ്രളയശേഷം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകളുടെ കുത്തൊഴുക്കാണ് കേരളത്തെ തേടിയെത്തുന്നത് പ്രളയകാലത്ത് തീരം കവിഞ്ഞൊഴുകിയ പുഴ ഇരുനില കെട്ടിടങ്ങൾ വരെ മുക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അടുത്തട്ട് വരെ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ് മതിൽക്കെട്ട് കവിഞ്ഞൊഴുകിയ കിണറുകൾ വേനൽക്കാലത്തെ പോലെ വറ്റി വരണ്ടു പൊന്നാനിയിൽ കടൽ രണ്ടായി പിളർന്നു ഇടുക്കിയിൽ ഭൂമി പിളരാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം പല നാടുകളിലും ഭൂമി കൊലുക്കം പോലെ മുഴക്കങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നദികൾ ഒഴുകിയ പല സ്ഥലങ്ങളും മണൽത്തിട്ടകൾ മാത്രമായി പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഭൂമി തന്നെ പലയിടത്തും ഇല്ലാതായി പ്രളയത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രം എന്ന നിലയിൽ എലിപ്പനിയും മറ്റു പകർച്ചവ്യാധികളും പടരുന്നു പ്രളയജലത്തിൽ ചത്തൊടുങ്ങിയ മൃഗങ്ങൾ ചീഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്നതോടെ ജലമലിനീകരണം ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറനാടൻ ടി